എല്ലാവർക്കും ശരത് മാക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു എം എ ടി വൺ സീറോ വൺ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന വർഷത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സ്കീം തുടങ്ങുന്നത് അതെ അതേ സ്കീം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കീം അനുസരിച്ചുള്ള സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കെ ടി യു തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിന് ശേഷം നാല് വർഷം അതേ സ്കീം നാല് വർഷം ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീം ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സ്കീം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതേ സ്കീം തന്നെയാണ് ഈ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സ്കീം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സ്കീം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സിലബസിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ മുടിയൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മുടിയൂളിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഏഴ് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി ഓഗ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗ് കിട്ടും സോ ആദ്യമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എയും എക്സും ബിയും വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതണം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻസിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും എക്സറിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് ടു ത്രീ ടു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ് വൺ സോറി എക്സ് വൈ ഇസഡ് അല്ലേ വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻസ് ആരൊക്കെയാണ് വൺ ടു വൺ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗ് കിട്ടും ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിനാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എ മെട്രിക്സ് ആദ്യം അതേപോലെ നോക്കി എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ബി മെട്രിക്സ് എഴുതണം ഇനി ബി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗം അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർഗ് കിട്ടും അങ്ങനെ നാല് ഒന്നും അഞ്ച് മാർഗാവും അതിനുശേഷം ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സും വൈ യൂസറും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ് കിട്ടും അങ്ങനെ നാല് ഒന്നും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് മാർഗിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം മാർ ഡിവിഷനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു മാർഗം ആരും കളയരുത്തില്ല ആരും കളയരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ജോലി എന്താണ് ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൽ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ടൂവും ത്രീയും സീറോ ആക്കണം അല്ലേ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് വരിക ഈ താഴെ കാണുന്ന മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് എന്താക്കണം നമ്മൾ എലമെൻറ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സീറോ ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്
ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആർ ടുവും ആർ വണ്ണും ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആർ വണ്ണിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വേണം ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കാൻ അപ്പം ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ആർ വണ്ണിലേക്കാണ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ സൈൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഇൻ്റർസേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം ആർ ടുവിൻ്റെ അവിടെ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വണ്ണ് കൊടുക്കണം ആർ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ആർ ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടു കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് സൈനും സെയിം ആണ് വണ്ണും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ സെയിം ആണ് രണ്ട് സൈനും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതേ സെയിം സൈൻ തന്നെയാണ് മുമ്പ് എഴുതിയത് ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും എളുപ്പം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് എളുപ്പമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പം എഴുതാൻ പറ്റും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ജോലി എന്താണ് അടുത്ത ഈ ആർ ത്രീയുടെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ എഴുതണം ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് തുടച്ചേക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആർ ത്രീയുടെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആർ ത്രീ ഗീവ്സ് ആർ ത്രീ ഗീവ്സ് ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് എന്താകുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല വൺ ടു ത്രീ വൺ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ട് ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ അപ്പം എന്താണ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സീറോ അത് സെക്കൻഡ് റോ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ശരിയല്ലേ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ വരും ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ അപ്പൊ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ത്രീ സോ ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് ടു എന്ത് വരും ആൻസർ സീറോ അപ്പോൾ ആർ ടുവിൻ്റെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ആർ ത്രീയുടെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാം ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതെന്താവും സീറോ ആവും അടുത്തത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്താണ് ടു സോ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ആൻസർ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ അടുത്തത് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ ആരാണ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഫോർ മൈനസ് നയൻ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ജോലി എന്താണ് ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ മൈനസ് ത്രീ എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ എന്താവണം സീറോ ആവണം അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച ആ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞേ ആറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആർ ത്രീയിൽ ഇത് സീറോ ആക്കേണ്ടത് ആർ ടുവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സീറോ ആക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ആർ ത്രീയിലാണ് ചേഞ്ച് വരേണ്ടത് ആർ ത്രീ ഗീവ്സ് ആർ ത്രീയും ആർ ടു ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷനകത്ത് ആർ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതണം വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ സൈൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആക്കി ഇടണം അപ്പം ആർ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് സോ വൺ ഇട്ടു ആർ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ത്രീയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വേണം എഴുതാൻ ആർ ത്രീയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇടണം പ്ലസ് ത്രീ ഇടണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മൈനസ
പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആൻസർ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ ഏഴ് ഓക്കെ അടുത്തെ മൈ ആർ ടു മൈനസ് ത്രീ ആർ ടു ആണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു പൊസിഷൻ ആരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആർ ടു പൊസിഷൻ ആരാണ് സീറോ സോ ആൻസർ മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൈനസ് ടു സോ ഇതിപ്പോ എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് അതിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോ ആണ് അപ്പൊ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ബാക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ ബാക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നതിന് മാർഗമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാം സെവൻ ഇസഡ് അല്ലെ എക്സും വൈയും ഇസഡും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അടുത്തത് കാരണം എക്സിന്റെയും വൈഡേം കോഫിഷ്യൻസ് സീറോ ആണ് അടുത്തെ സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ടു അടുത്തെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സും വൈയും ഇസഡും എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ വി ഗെറ്റ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സെവൻ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അവിടുന്ന് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ക്ലിയർ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൈ രണ്ട് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താവും പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടുന്ന് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഇപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് കട്ട് ചെയ്താൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ വൈ എന്ന് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഇനി ഈ വൈയുടെ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും സോ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഡിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഡിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ So, x plus 16 by 7 minus R by 7 is equal to 1. x plus 16 in R by 10 by 7 is equal to 1. x equal to 1 minus 10 by 7. Cross here is 7 minus 10 by 7. x equal to minus 3 by 7. So, this is x in the value. This is y in the value. This is z in the value. So, this x and y in the value is also one of the same. Therefore, The solution of the given system of linear equation is x is equal to minus 3 by 7, x equal to minus 3 by 7, y is equal to 8 by 7, z is equal to minus 2 by 7. So, this is our system of linear equation de solution. Clear on the jari kinu, what are important at all of us now? Now, I'm going to tell you about the previous video. Previous video, I'm going to tell you about the previous video. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത എക്സ്ട്രീമിലി കൂടുതലാണ് നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ഡാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നാലാമത്തെ പാർട്ടിൽ വീണ്ടും കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ